അയ്യോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൗഡി ഫെയേഴ്സിൻ്റെ റിമെയിനിങ് പോർഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡിഫയർ എയ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ ആണ് ഈ മോഡിഫയർ എന്താ ഡിനോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെയിൻ ഫിസീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മെയിൻ ഫിസീഷ്യനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫിസീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സർജറിയുടെ തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ വരെ ഈ ഫിസീഷ്യൻ അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് ഒരു മെയിൻ സർജന് ഒരു ഫിസീഷ്യൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡിഫയർ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എ ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി മോഡിഫയർ എയ്റ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമൽ അസിസ്റ്റൻസ് മിനിമം അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ഒരു മിനിമം ടൈമിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ ഈ മെയിൻ ഫിസീഷ്യനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഒരു സർജറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് പോർഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ ഒരു മെയിൻ ഫിസീഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മോഡിഫയർ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മോഡിഫയർ എയ്റ്റി വൺ നമുക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് മോഡിഫയർ എയ്റ്റി ടു ദാറ്റ് ഈസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ വെൻ ക്വാളിഫൈഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻ പ്രൈമറി സർജനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോൾ വെൻ പ്രൈമറി സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് സർജൻ എന്ത് അല്ലാത്തപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ ആണ് പ്രൈമറി സർജനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദ റെസിഡൻറ്റ് സർജൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അൺ ആ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഡിഫയർ എയ്റ്റി ടു അപ്പൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മോഡിഫയർ എയ്റ്റി ടു എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ ആക്ട് ആസ് എ പ്രൈമറി സർജൻ വെൻ ദ റെസിഡൻറ്റ് സർജൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അതായത് റെസിഡൻറ്റ് സർജൻ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സർജൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം സർജറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫയർ എയ്റ്റി ടു അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മോഡിഫയർ എയ്റ്റി ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫയർ നയൻറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഫറൻസ് ലബോറട്ടറി ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് റെഫറൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലബോറട്ടറി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഫിസീഷ്യൻ ആയിരിക്കും ഒരു പേഷ്യൻ്റെ നോക്കുന്നത് ആ ഫിസീഷ്യൻ അല്ലാതെ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലബോറട്ടറി പോയി നമ്മുടെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫിസീഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലോ അല്ലാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലബോറട്ടറി പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെഫറൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലബോറട്ടറി നമ്മൾ നയൻറ്റി കോഡ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നയൻറ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് സെയിം ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡേയിൽ സെയിം പേഷ്യൻ്റെ തന്നെ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ആ ഒരു സെയിം ടെസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അതൊരു സ്പെസിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡിഫെക്റ്റ് കൊണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് വൊക്കേഷണൽ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റിങ് അതൊന്നും കൊണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ടു കൺഫേം ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആകാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക
ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മുടെ മോ നയൻറ്റി ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലബോറട്ടറി പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ആ നയൻറ്റി സിക്സ് സോറി നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രനൈസ് ടെലിമെഡിസിൻ സർവീസ് റെൻറ്റഡ് ബൈ അ റിയൽ ടൈം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സിംക്രണൈസ് ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറും പേഷ്യൻറ്റും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഓഡിയോ വീഡിയോ വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡോ ഡോക്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതാണ് ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് എന്തുണ്ട് കുറച്ച് കീ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻ ഇങ്ങനെയാണോ നോക്കിയത് ലൈക്ക് ഫി മെഡിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കീ കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിംക്രണൈസ് ടെലിമെഡിസിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മോഡിഫൈ യൂസ് ചെയ്യാം നയൻറ്റി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വയ ടെലിമെഡിസിൻ സർവീസസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് മോഡിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൻഡിക്സ് പിയിലായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൻഡിക്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സി പി ടി കോഡാണ് അത് ടിപ്പിക്കലി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് നടക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ലൈക്ക് ദ ടിപ്പിക്കലി പെർഫോം ഫേസ് ടു ഫേസ് ബട്ട് നോട്ട് ബി റെൻറ്റേഡ് വയ റിയൽ ടൈം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പൻഡിക്സ് സ്പീഡ് കൂടിയായിരിക്കണം മോഡിഫൈ പി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംക്രണൈസ് ടെലിമെഡിസവിൻ സോറി ടെലിമെഡിസിൻ സർവീസസ് ആണ് ഇനി നയൻറ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസസ് ഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഫിസീഷ്യൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡിഫൈ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഡെയിലി നീഡ്സിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു സെർജൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് മോഡിഫൈ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി നയൻറ്റി സെവൻ റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ബട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും സിക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മളത് മറന്നുപോയി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അതായത് സർജൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിസീഷ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് രണ്ടാമത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസസ് അതായത് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ബാക്ക് ടു അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മുടെ ഫിസീഷ്യൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർവീസാണ് നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ ഡെയിലി ലൈഫ് ഫങ്ഷനിങ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എന്തുമായാലും നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡിഫൈ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ട രണ്ടാമത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്താൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മറന്നു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് താലും നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്കായതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമോ അങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് ആകുമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു
കാറ്റഗറി ടു മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് സി പി ടിയിലെ കാറ്റഗറി ടു മോഡിഫയേഴ്സ് എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു നാല് മോഡിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ആൻഡ് എയ്റ്റ് പി ആണ് ആൻഡ് വൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സ് ഇൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ മോഡിഫയർ ആണ് ഡ്യൂ ടു മെഡിക്കൽ റീസൺ ഏതൊക്കെ മെഡിക്കൽ റീസൺ ആണ് മേ ബി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗനോളിയും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആകാം ദാറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻ്റ് അലാവ് ചെയ്യാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ റീസൺ കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ പി യൂസ് ചെയ്യുക ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് മെഷർ എക്സ്ക്ലൂഷൻ മോഡിഫയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡ്യൂ ടു പേഷ്യൻറ്റ് റീസൺ പേഷ്യൻറ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി റിലീജിയസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റെ റീസൺ കൊണ്ടാകാം ഓക്കെ ദൻ ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്നതും പെർഫോമൻസ് മെഷർ എക്സ്ക്ലൂഷൻ മോഡിഫയർ ആണ് ഡ്യൂ ടു സിസ്റ്റം റീസൺ സിസ്റ്റം റീസൺ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസോഴ്സ് ടു പെർഫോം ദ സർവീസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം ത്രീ പി യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡിഫയർ എയ്റ്റ് പി ആണ് എയ്റ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ എക്സ്ക്ലൂഷൻ മോഡിഫയർ ആണ് ബിക്കോസ് അതർ സ്പെസിഫൈഡ് അതായത് ഡ്യൂ ടു എനി അതർ സ്പെസിഫൈഡ് റീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മോഡിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫയർ എയ്റ്റ് പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നാല് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് കാറ്റഗറി ടുവിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ കാറ്റഗറി ടു മോഡിഫയേഴ്സ് കാറ്റഗറി ടു കോഡ്സിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് കാറ്റഗറി വൺ ആൻഡ് ത്രീൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനസ്തീഷ്യ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ മെയിൻലി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് അതൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇത് അനസ്തീഷ്യ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സീറോ വൺ ഡബിൾ സീറോ ടു സീറോ വൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ വരെയുള്ള കോഡ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് മോഡിഫയർ പി വൺ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം പി വൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി പി ടു എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് മൈൽഡ് സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് അതായത് ഒരു പേഷ്യന് ചെറിയൊരു സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസസേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡ് സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ടു യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി പി ത്രീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സിവിയർ സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് അതായത് മൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ പി ടു സിവിയർ സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ത്രീ ആണ് ആൻഡ് പി ഫോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് സിവിയർ സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രെറ്റ് ടു ലൈഫ് അതായത് സിവിയർ സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് ആണ് പക്ഷേ അത് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം മോഡിഫൈ മോഡിഫയർ പി ഫോർ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി മോഡിഫയർ പി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ മോബിഡൻ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സർവൈവ് വിത്തൌട്ട് എൻ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു പേഷ്യന് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല ആ പേഷ്യന് ലൈഫ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഫൈവ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി മോഡിഫൈ ചെയ്യുക പി സിക്സ് പി സിക്സ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡിക്ലെയർഡ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഓഗൻസ് ആർ ബീങ് റിമൂവ് ഫോർ എ ഡോണർ പേർപ്പസ് അതായത് ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഓഗൻസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മോഡിഫൈ യൂസ് ചെയ്യണം പി സിക്സ് മോഡിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അനസ്തേഷ്യയുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് മോഡിഫയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ ടു പി സിക്സ് വരെയുള്ളതാണ് അനസ്തേഷ്യ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് മോഡിഫയേഴ്സ് അത് ഡബിൾ സീറോ വൺ ഡബിൾ സീറോ ടു സീറോ സീറോ വൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ വരെയുള്ള കോഡ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസസിൽ ഈ പ്രൊസീജി
അപ്പർ ഐലിഡ് ആണ് അതായത് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ഐലിഡ് ആണ് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ഈസ് ദ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് ഐലിഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇ ത്രീ അപ്പർ ഐലിഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആണ് ഇ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ആണ് റൈറ്റിൻ്റെ ലോവർ ഐലിഡ് ആണ് അതുപോലെ എഫ് വൺ ഇസ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും എഫ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഐ ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് എഫ് സിക്സ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് എഫ് സെവൻ ഈസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് എഫ് എയ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് എഫ് നയൻ ഈസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് എഫ് എ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ജി ജി ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാമോഗ്രാം ഓൺ സെയിം പേഷ്യൻ സെയിം ഡേ ആണ് അതുപോലെ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാമോഗ്രാം കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാം ഓൺ ദ സെയിം ഡേ ആൻഡ് എൽ സി ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് സെർക്കം സെർക്കംഫ്ലെക്സ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എൽ ഡി ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ഡിസൻറ്റി കൊറോണറി ആർട്ടറി എൽ എം ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് ലബോറട്ടറി മോഡിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ലബോറട്ടറി മോഡിഫയേഴ്സിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ദെൻ സർജിക്കൽ മോഡിഫയേഴ്സ് അത് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദെൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ മോഡിഫയേഴ്സ് വരുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു ഇ ആൻഡ് എം സർവീസസിൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സർജൻ മോഡിഫയർ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് പഠിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം മോഡിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫയേഴ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല അത് നമുക്ക് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഡിഫയേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മര്യാദക്ക് പഠിച്ച് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിക്കളക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മോഡിഫയേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യു